text <coughs> Nectar Devotion Chapter 11 उसका जो साक्षीम पढ़ रहे उसको जरा फिर से देख लेते हैं क्या नहीं ना बताएं साक्षीम There are two types of friendship विश्वास a superior well-wisher and maitri a friendly relationship with a peer Vishwas means to have strong faith or confidence in the Lord as our benefactor. Srila Prabhupada summarizes the devotee who has confidence in devotional service to the Lord systematically follows all the rules and regulations with the faith that he will achieve the platform of transcendental life. K96 Draupadi is a devotee who sees the Lord as a friend in the sense of Vishwas, our well wisher and protector. In Nectar of Devotion, Srila Prabhupada adds a twist to this aspect of transcendental service. Ordinarily, the devotee sees the Lord as the well-wisher, but by preaching Krishna consciousness, the devotee becomes the well-wisher of the Lord. Since Vishwas refers to faith in the Lord, Srila Rupa Goswami will discuss the topic of faith. He explains that it has two stages, Shraddha, preliminary faith, and Vishwas, mature faith. So faith ke two stages hai. Pehla shraddha, jo ki basic uh, vishwas hai, aur jo matured vishwas hai, usse vishwas karte hain. So pehle shraddha hota hai, fir vishwas hota hai. First there is shraddha, the simple faith necessary for beginning to engage in devotional service. Aro shraddha, <coughs> shraddha se shuru hota hai. So which in time matures into Vishwas, strong faith. Dhridhira Shraddha Dwey, Parivartit Thokke Vishwas Ban Jata Dwey. Gada Vishwas. Shira Prabhupada describes this, page 97 mein. A neophyte devotee who has simply developed a slight love of Godhead is certainly a prospective candidate for devotional service. When he becomes firmly fixed in such devotional service, that assured status becomes a confidential part of his devotional service. A neophyte devotee who has simply developed a slight love of Godhead is certainly a prospective candidate for devotional service. When he becomes firmly fixed in such devotional service, that assured status becomes a confidential part of his devotional service. और इधर विश्वास और दूसरा मैत्री विश्वास में दो स्टेप्स से श्रद्धा और विश्वास और फिर है मैत्री दो प्रकार के साथ क्या the second type of friendship मैत्री occurs at an advanced stage when a devotee begins to serve the deity in a mood of fraternity or equality साक्षी भाव में जब सेवा करना शुरू करते हैं फिर 97 में श्रीलक्ष्मी प्रभु जी मेंशन करते हैं sometimes it is found that a pure devotee lies down in the temple of the lord in order to serve him as a confidential friend such friendly behavior of a devotee may be accepted as raganuga or spontaneous. Although according to regulative principles, no one can lie down in the temple of the Supreme Personality of Godhead. This spontaneous love of Godhead may be grouped under devotional service and friendship. This is the example of Maitri. Shraddha Matrasya Tad Bhaktav Bhaktav Adhika Adhikaritva Hetuta Angavatam Asya Vishwasa Visheshasya Tu Keshave. The cause of qualification for Bhakti is Shraddha alone. The particular element Vishwasa to Keshava may be considered an Anga of that. Jiva Goswami Jika commentary. Though the terms Shraddha and Vishwas are synonymous, since there is an abundant use of the words in a different context, Shraddha referring to the first stage and Vishwas to a later stage, they are used with separate meanings here. The word Matra indicates exclusiveness. Matra Shraddha is used with Shraddha 
to acknowledge it as the best and necessary means of producing results in bhakti as a whole. So, shraddha, shraddha matra hone se bhakti mein humko result milna shuru hoga. The word vishesha, meaning particular or excellent, is used with vishwas. So, shraddha ke liye shraddha matra kaha hai, Rupa Goswami ne, aur vishwas or vishesha, vishesha, vishesha sya, to kesha ve, vishesha shab ka ismal kya hai, vishwas ka saab. The word vishesha, meaning particular or excellent, is used with vishwas to acknowledge vishwas as the practice for bringing about a particular result of shraddha and also being the topmost result of shraddha. So, vishwas is a vishes thing because vishwas is a gada shraddha. So, vishwas is a practice of bringing about a particular result of shraddha. Vishwas kab hoga? Shraddha ka result ke hesab se aega. And also being the topmost result of Shraddha. Aur Shraddha ka jo highest result hai, wo bhi Vishwas hai hai. Because Shraddha and Vishwas have been mentioned in this verse, the two previous quotations, 189 and 90, illustrate Shraddha and Vishwas in that order. Kya the previous quotations? Dithyam Yatha Agastasya Samitam Agastasya Samitam Paricharya Parakechit Parasadeshu Cha se rate, Manusham iva tam drashtum, Vyavaratum, cha banduvat. Ye hai Agastya Samitam. Agastya Samitam. A person who is dedicated to serving the Lord and out of friendship sees and treats him as a human, lies down in the Lord's temple. Bhagwan ko Manusha ki tra treat karna. Jo Bhagwan ki seva mein kabhi aage bar chuka hai. Raganuga Bhaktika Lakshan. Raganuga Angatasya Syad Vithi Marga Na Bekshatva Marga Dwayena Chaitena Sadhya Sakya Pratir Mata. The last example should be classed as Raganuga Sadhana because of disregard for Vaidhi Sadhana. However, attraction for feelings of friendship is cultivated. In both Raganuga Sadhana and Vaidhi Sadhana. Even though verse 192, Yani Krishna Shlok, certainly classes, certainly classed as an Anga of Raganuga, which will be discussed later. The verse is quoted to show that there are examples of Sakya within Vaidhi Bhakti, which follow after the mood of Raganuga. Predominantly Vaidhi Bhakti with a tinge of informality. This could be uh, represented by a person who starts out practicing Vaidhi Bhakti for Braja Krishna and by association gradually incorporates to some degree Raganuga Sadhana in his worship of Braja Krishna. Probably he would advance to the pure Raganuga later. Others may incorporate Sakya of Krishna in Dwarka in their worship, similar to Arjuna's relationship, but it would not be classed as Raganuga. Since Raganuga by definition refers only to worship of Braja Krishna. Raganuga Bhakti is only Braja ke Krishna. Ke hi ho sakta hai. Raganuga Bhakti is only Dwarka wale Krishna. Ke nahi ho sakta. Raganuga Sakya. Raganuga Sakya is only Raganuga. Ho sakta hai. Raganuga Sakya. सखा के तरह राग रागानुगा में भक्ति जो है वो द्वारका में नहीं हो पाएगा वो रज में ही हो पाएगा इस साख्यम का विषय चक्र ठाकुर कहते हैं इस सख्य इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडलीनेस मित्र शुड बी क्लास्ड एज रागानुगा दो ऑल द प्रीवियस अंगस कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड एज रागानुगा बट इट्स रिगार्डिंग द एम्फसिस ऑन एम्फसिस ऑन रूल्स इट शुड बी अंडरस्टूड दैट द मित्र एस्पेक्ट ऑफ सख्य reveals mainly the path of Raga. 
जो साख्य भाव के अंदर जो मित्र का जो संबंध है मित्रता का पहले था साख्य में पहला चरण था विश्वास दूसरा था मित्र विश्वास के अंदर दो पार्ट से श्रद्धा और विश्वास श्रद्धा था हल्का श्रद्धा और विश्वास था गाढ़ा श्रद्धा गाढ़ा विश्वास और फिर वो विश्वास सेक्शन के बाद मैत्र सेक्शन होता है मैत्र भाव साख्य के अंदर हम जब कोई एंगेज होता है तो वो रागानुगा साख्य में पहुंच चुका है वो वैदिक साधना में नहीं रहा वैदिक भक्ति में था तो श्रद्धा विश्वास होने में था और मैत्र में आ चुका है तो यानी साधना वैदिक साधना को क्रॉस करके रागानुगा साधना तक पहुंच चुका है समझ आ रही है बात है He achieves liberation from birth and death. Oh, sorry, sorry. Exactly. Now, it should be understood that the mitra aspect of sakya reveals mainly the path of raga. However, on both paths, by the and raga raga, feelings of friendliness arising as part of sadhana can produce sakya sakya rati. Sakya bhav me rati, kada. श्रद्धा और भी ज्यादा श्रद्धा हो सकता है ना प्रेम का स्टार्टिंग पॉइंट प्रति से शुरू होगा ओके नेक्स्ट टॉपिक आता है आत्मा निवेदन हम जो वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट का नाम है आत्मा निवेदन और अब सेवा का वेबसाइट का नाम है आत्मा निवेदन आत्मा निवेदन भगवान को सर्वस्व अर्पित करना यानी <coughs> हम लोग जो सेवा कर रहे हैं ब्रज में और अभी वहां से फिर थोड़ा एक्सपैंड करके जगन्नाथपुरी में नवदीप में भी करना है तो ये जो हमारी तरफ से जो बलराम सेवा ऑफिस तरफ से जो सेवा हो रहा है इसका पूरा टारगेट है आत्मनिवेदन तो आत्मनिवेदन क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे भगवान को सर्वस्व अर्पित करना पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद् भागवत में 11:29:34 एक सुंदर वर्णन मिलता है जिसमें भगवान कहते हैं जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है दूसरे शब्दों में मैं अधिक आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूं ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही साष्टिक जो पांच प्रकार के मुक्तियां हैं उनमें से एक ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है त्यो ही कृष्ण उसका उत्तर दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी आश्वासन प्रदान करते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मुख्य श्यामी मासूचा वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है आत्मा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है तो कभी मन या शरीर कहा जाता है अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर कर देना इस प्रसंग में शिल भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है उन्होंने आत्मनिवेदन करते हुए कहा है हे <coughs> प्रभु यह मेरा मन मेरा घर बार मेरा शरीर मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है अब आप इनके साथ जैसा चाहे करें आप हर वस्तु में परम स्वामी हैं अतएव आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें आपको सारा अधिकार प्राप्त है मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है श्री यमुनाचार्य ने 
भगवान की स्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है किए हैं हे hey प्रभु मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण से युक्त रहूं इसकी मुझे परवाह नहीं है यानी मैं तमोगुण में रहूं रजोगुण में रहूं या सत्वगुण में रहूं या मैं देवता रूप में रहूं या राक्षस रूप में रहूं या मनुष्य रूप में रहूं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि ये शरीर प्रकृति के तीन गुणों के आनुषांगिक फल है और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूं हरिभक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक कथन कहा एक कथन आया है भक्त कहता है हे प्रभु जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता उसी प्रकार चूंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है अतएव अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं है जैसे कोई जानवर अगर हम बेच देते हैं और किसी और ने उस जानवर को खरीद लिया कोई भैंस है तो उस दूसरे व्यक्ति ने उस भैंस को खरीद लिया है अभी उस भैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है किसका पालन पोषण कैसे होगा किसने खरीदा है वही संभालेगा <coughs> तो जैसे हम अपने जानवरों को बेच सकते हैं वैसे हम अपने आप को बेच देंगे भगवान को कि आप मुझे खरीद लीजिए बेच दिया मैंने अपने आपको तो एक बार हम बिक चुके हैं भगवान के साथ भगवान के लिए उसके बाद से हमको अपने भरण पोषण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि जिसने खरीदा है हमको भगवान ने खरीद लिया हम भगवान की प्रॉपर्टी हो गए हैं क्योंकि कुछ बिक गया तो वो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी हो जाती है जिसको हमने बेच दिया है अगर ये लैपटॉप मैं किसी को बेच दूँ उसके बाद से इस लैपटॉप में मेरा कोई अधिकार नहीं होगा उस व्यक्ति का होगा वो चाहे इसको तोड़े फोड़े रखे या इसको एनहेंस करे वो उसका उसका काम है मुझे कुछ उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं तो उसको बेच चुका हूँ ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने आप को बेच देते हैं भगवान को तो उसके बाद भगवान हमारा क्या करेंगे उससे हमको कोई लेना देना नहीं हमारे शरीर से हमारे मन से हमारे बुद्धि से हमारे कार्यो से भगवान अपना जो भी काम करवाना चाहे वो करा सकते हैं उनको पूरा अधिकार है क्योंकि वो मालिक है और हम बिक चुके हैं उस मालिक के सामने उस मालिक को बिक चुके हमने अपने आप को बेच दिया है दूसरे शब्दों में मनुष्य मनुष्यों को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है यानी अगर जैसे पहले के जमाने में बॉन्डेड लेबर होते थे बंधवा मजदूर तो अगर हमने एक बंधवा मजदूर बेच के दूसरे जमींदार को दे दिया है तो अभी उस बंधवा मजदूर का सिर्फ एकमात्र काम यह है जो जमींदार की सेवा करे और उसको प्रसन्न करे उसका अपना एजेंडा होना उसको अलाउड नहीं है वो नहीं कह सकते कि मैं छुट्टी हुआ छुट्टियों में घर पर जा रहा हूँ मुझे छुट्टी दो मालिक की अच्छा छुट्टी देगा तो देगा नहीं तो नहीं देगा शायद दस बारह साल तक छुट्टी दे ही ना या बीस तीस साल तक छुट्टी ना दे यही रहो यही काम करो वो कह सकता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी करानी है उसको तुम पर अलाउड नहीं हो सकता सोचना मैं तुम्हारा मालिक मैं जो होऊंगा वो तुमको करना है तो बॉन्डेड लेबर उस प्रकार से होता है जो कम्प्लीटली सरेंडर मतलब कम्प्लीटली उस मालिक के कब्जे में है मालिक की इच्छा अनुसार वो अपना काम करेगा ना कि अपनी इच्छा अनुसार तो हम अपने आप को भगवान को बेच देना चाहते हैं जिससे कि भगवान की इच्छा अनुसार ही हम काम करें ना कि अपने इच्छा अनुसार हमारी अगर इच्छा हो रही है कि यहाँ पर एक कीर्तन हम करेंगे बैठकर परंतु तो भगवान की इच्छा हो रही है कि हम मंदिर के पीछे बैठ के सब्जी काटे तो हमारे कीर्तन का इच्छा हमको ड्रॉप करना पड़ेगा और पीछे आकर सब्जी काटना होगा अगर हमारी इच्छा हो रही है कि जन्माष्टमी फेस्टिवल हो रहा है सब लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं हम भी दर्शन करेंगे और भगवान की इच्छा हो रही है नहीं चप्पल स्टैंड में जाके चप्पल स्टैंड संभालो तो फिर वो जाना होगा भगवान का दर्शन नहीं करना भगवान का रिप्रेजेंटेटिव आके जब बताएंगे तो अपने आप को बेच देने का मीनिंग यही होता है कि अपना एजेंडा सब ड्रॉप कर देना होगा <coughs> और भगवान का एजेंडा पे चलना होगा मैं आप मन निवेदन रहा हूँ शुद्ध भक्ति 
जैसे लोग जब लोग गुरु से दीक्षा लेते हैं उसके बाद अगर गुरु ने कहा कि तुम ये शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाओ वहां पे तुम एक होटल खोल के वहां पे भगवान को भोग दे के प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन करो और उसी से अपना परिवार चलाओ तो अभी वो ये कह नहीं सकता पर मैं तो लॉयर हूँ या मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करता हूँ मैं कैसे जा सकता हूँ गुरु ने आदेश दिया बस जाना पड़ेगा तो सर खुद का प्लान एजेंडा खुद का स्ट्रेटेजी कि मैं तो दिल्ली शहर में रहूंगा और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में काम करते करते और पढ़ाऊंगा मेरे सोशल सर्कुल्स पढ़ेंगे मेरा बच्चों का पढ़ाई में हेल्प होगा अगर गुरु ने कहा कि सब बंद करो बस सेलम नाम के गाँव में जाओ वहाँ जाके एक ढाबा खोलो जिसमें भोग देकर प्रसाद और इससे अपना जीवन निर्वाह हो तो फिर उसको वो करना वो अपना नहीं कह सकता कि नहीं 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 गुरु जी देखो कंसिडर करो डिस्काउंट दे दो कुछ अभी नहीं जाके तीन महीने बाद चल जाने से चलेगा या तीस साल के बाद जाने चलेगा ऐसा कुछ नहीं गुरु ने कहा करो तो करो तो गुरु की आज्ञा का अवेल ना करना गुरु अवाज्ञा तो सबसे बड़ा पाप वो हम देख चुके पहले पहला चीज था गुरु से का चरण लेना और फिर गुरु की आज्ञा का पालन करना तो भगवान की आज्ञा का पालन करना फिर गुरु को भगवान कहते थे कहते आत्मनिवेदन में ये चीज होता है इसीलिए बहुत सारे लोग दीक्षा लेने से हिचकिचाते हैं दीक्षा ले लिया फिर तो अपनी नहीं चलेगी फिर तो वही करना होगा जो भगवान चाहते हैं शिला रूप गोस्वामी जैसे कोई बड़े कंपनी का मालिक है उसका सेक्रेटरी अगर आके हमको कह दे ऐसा ऐसा करो ऐसा ऐसा करो और हम उस कंपनी में अप्लाई है तो हमको करना पड़ेगा हम नहीं कह सकते नहीं नहीं मालिक आके कहेंगे तभी मैं सुनूंगा मालिक का असिस्टेंट अगर आके कह दे तो हमको फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि मालिक ने उसको डेब्यूट किया हुआ है कि मेरी बात तुम जाकर समझा सुन लो तो उस प्रकार से गुरु जो है भगवान के प्रेजेंटेटिव है गुरु जब हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यानी भगवान का इंस्ट्रक्शन वहां तक पहुंचा रहे हैं तो भगवान से कनेक्टेड है तो भगवान के मन को समझते हैं मन को जानते हैं भगवान का जो प्लान है जो एजेंडा है गुरु का भी वही प्लान है वही एजेंडा है गुरु भगवान से अलग भिन्न तरीके से नहीं सोचते हैं सो so, गुरु के मन में जो बात आई है कि ऐसा ऐसा करो तो आप नहीं समझना होगा भगवान का आदेश है और फिर गुरु के भी डिसाइपल्स होंगे उनसे भी गाइडेंस लेते हैं फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन दो कठिन विधियां हैं सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन बहुत कठिन विधियां हैं अतः भगवान के साथ ऐसे संबंध मिलते ही देखे जाते हैं बहुत कम ही देखा जाता है शायद ही देखा जाता है केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण यानी निवेदन देख पाना दुर्लभ है मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए आत्मनिवेदनम If atma refers to the body, then atma nivedan, nivedanam means full bodily surrender. Two. If atma refers to the mind, then atma nivedanam means full mental surrender. And three. If atma refers to the spirit self, then atma nivedanam means full surrender of self identity. The prayer of Yamuna Charya is an example of atma being defined as the soul or possessor of the body. In this case, Atma Nivedanam means surrender of the egoistic attachment to the body. Such a surrender, surrendered devotee, becomes unconcerned even even about the bodily form of life in which he finds himself. एक वो है ना प्रेर है मारो भी रखो भी जो कुछ उम्र तुआ पौधे और मिट्टी शब किशोर नंद किशोर तो 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 
कि आप चाहो तो मुझे मारो चाहे मुझे रखो जो आपकी इच्छा हो वैसा करो मैं अपने आप को अर्पित कर चुका हूँ हे नंद किशोर नंद किशोर ने व्रज के अपने दास के प्रति आपका अधिकार है तो मैं आपका दास हूँ तो आपको जैसा करना है वैसा करो तो आत्मनिवेदन का The reference from Hari Bhakti Vilas illustrates this principle of surrendering our body to the Lord. Atha Atma Nivedanam Yatha Ekadash Ekadash Skandh Me Atma Nivedan Ke Baare Me Matyo Yada त्यक्ता समस्त कर्मा निवेदिता आत्मा विचि की विचि की शितो में तदाम्रिता वं प्रति पदयमानो मायात्मा भूयाय चकल पते वही ट्रांसलेशन ऑफरिंग ऑफ सेल्फ इलेस्ट्रेटेड इन द इलेवेंथ कैंटो ए पर्सन हु गिव्स अप ऑल प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज इलेवेंथ कैंटो ट्वेंटी नाइन चैप्टर थर्टी फोर्थ वर्स a person who gives up all prescribed activities and offers himself entirely unto me becomes the object of my special desires. Becomes the object of my special desires. जो अपने आप को अपने जितने prescribed duties हैं उन सब को छोड़ छाड़ के सर्व धर्मान परित्यज सब कुछ परित्यज करके himself offers himself entirely unto me. वहाँ में कम शरण भेजा सिर्फ मेरे शरण में आ जाता है ऐसा व्यक्ति बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ माय स्पेशल डिजायर मेरे जो स्पेशल डिजायर्स हैं उसको मैं इसके द्वारा करवाता हूं ही अचीव्स लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ माय स्पेशल डिजायर का ये भी मीनिंग हो गया कि मेरे जो स्पेशल डिजायर्स मेरा स्पेशल डिजायर यही है ही अचीव्स लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ एंड इज प्रमोटेड to the status of sharing my own opulences, Shastri. Jiva Goswami, Prabhupada's commentary. Because he has offered his body to the Lord, he gives up all activities for pleasure in this life and the next. Because that Vakti has given his whole body to the Lord, 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 उसका जो संभावना है उसे छोड़ देता है उसके बारे में सोचता भी नहीं है उसको गिव अप कर देता है विच नरिश हिज बॉडी एंड थिंग्स रिलेटेड टू दैट बॉडी ये जो वो इंद्र तृप्तियां जो कि उसके शरीर को पोषण देता है और शरीर से संबंधित बाकी जो जो कुछ है उनको भी पोषण देता है ऐसे चीजों को वो कंप्लीटली त्याग चुका होता है कौन जो अपने शरीर को भगवान को समर्पित कर चुका है The Lord then thinks, I desire to make him special. He then attains freedom from death and attains similarity to me. तो भगवान इसके बाद सोचते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये special हो ये व्यक्ति। तो फिर भगवान उसको साश्री देते हैं, यानी अपने जैसा opulence उस जीवात्मा को दे देते हैं। this means that he attains liberation in the form of attaining his sarupa and sastri powers like those of the Lord. Sarup Siddhi Shastri is about that. Artho Dividatma Sabdasya Panditair Upapayate Dehi Ahantas Padang Kaishchit Deha Kaishchit Mamatva Bhat Mamatva Bhat Important मिस हो गया था वहाँ पर पढ़ के यहाँ पर पकड़ा गया मोहम्मद वो बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है The learned say that Atma mentioned in verse 94 ये 95 वर्स चल रहा है 195 चल रहा है 194 में जो Atma कहा गया था The learned say that Atma has two meanings Some say Atma refers to the soul having the identity of I यानी मैं while others say that Atma refers to the body, since, since it belongs to the soul. 
they have tested others say it means the body they have means this is an alternative meaning ki mai jo yani atma jo deh hai atma ka matlab ki i the body ye secondary meaning hai kyunki kaischir shabd ka samap kiya gaya ye primary meaning nahi hai atma ka primary meaning hai soul jeev atma vishnu chakra kya kehte hain ahanta ahantas padam dehi the possessor of the body with the sense of i means the jeeva ahantas padam dehi deh धारण करने वाला देही तो देही क्या कह रहा है अहंतास पदम कि मैं हूं देह देह मैं हूं आत्मा वो प्राइमरी मीनिंग है और कैश्चित देह मतलब देह भी हो सकता है बॉडी भी मैं हूं ये भी हो सकता है पर वो प्राइमरी मीनिंग नहीं है प्राइमरी मीनिंग है अहंतास पदम कि मैं स्वयं कौन देही देही जो है वो यानी आत्मा वो है असल में सेल्फ ना कि बॉडी परंतु बॉडी को भी सेल्फ कहा जा सकता है वो इस प्रकार से ये लोग विचार चरित्र में समझाया है तत्र देही यथा यमुनाचार्य स्त्रोत्र वपुर आदिशु यो अभी को अभी वा गुणत अशांति अशानी यथा तथा विधा पूरा आदिशु यो अभी को अभी इंडिकेट्स हिस स्वरूप वेर एज द सेकेंड फ्रेज इंडिकेट्स द मेटेरियल फॉर्म ऑफ देव एंड ह्यूमन यथा तथा विधा असानी इज द इंपरेटिव फर्स्ट पर्सन ऑफ एज टू बी मे आई बी दिस इंडिकेट्स फ्रीली फ्लोइंग वंस डिजायर फ्रॉम ग्रामेटिकल एनालिसिस तद अयम शुड एक्चुअली बी असौ अयम दिस फ्रेज मीनिंग दैट एंड दिस connected with aham indicates the i who is the soul and the i who is the body this may be more commonly expressed as so aham jo log kehte na so aham so aham so aham meditation mein bhi karte hain so aham so breathing karte hain so bolte hain aur without ke samay aham bolte hain so aham so aham aisa meditation karte hain log so aham so aham karte rehte hain un logo ka ye manna hai ki so aham ka matlab ये जो है ये मैं हूं यानी जो ईश्वर जो है वो मैं हूं सो अहम मुझे ईश्वर परमात्मा अहम वो मैं ऐसा वो लोग कहते हैं पर इसका मीनिंग वो नहीं है उसका मीनिंग तत्व रूप में ईश्वर कौन है वो आत्मा है वो भौतिक जगत के लिविंग एंटिटी नहीं है मतलब भौतिक जगत के मैटर के बने हुए चीजें जड़ वस्तु के नहीं बने जड़ वस्तु सूक्ष्म वस्तु के नहीं बने वो आध्यात्मिक वस्तु है तो मैं भी वैसा ही जैसे वो है मेटल वर्ल्ड के मेटल एलिमेंट्स के नहीं बने हुए सो हम मैं भी वैसा ही उन्हीं की तरह मैं भी मैं भी मेटल वर्ल्ड का मेटल एलिमेंट्स का बना हुआ नहीं वो आध्यात्मिक जगत के हैं आध्यात्मिक कण है मैं भी आध्यात्मिक वस्तु है मैं भी आध्यात्मिक जगत का आध्यात्मिक वस्तु है तो यह सोहम का मीनिंग यहाँ पे सोहम के बारे में बता रहे हैं कि जो भी कनेक्टेड विद अहम मैं ये हूं या वो वो जो मैं है हु इज सोल एंड आई हु इज बॉडी तो मैं का मतलब आत्मा भी हो सकता है मैं का मतलब शरीर भी हो सकता है मैं भले ही आत्मा हूं या भले ही शरीर हूं दिस मे बी मोर कॉमनली एक्सप्रेस एज सो आम कि मैं कौन हूं मैं आत्मा हूं या बॉडी हूं मैं आत्मा हूं आत्मा वो और आत्मा जो कि सेम क्वालिटी के हैं जैसे परमात्मा है यानी आध्यात्मिक क्वालिटी ना कि भौतिक 
पॉलिटिकल तो बहुत एक ग्रामेटिकल एनालिसिस किया है दिवाकर साहब ने इस श्लोक का हिसाब पर देहो यथा भक्ति विवेक भक्ति विवेक शास्त्र में बताया गया देह का ऑफर अर्पित करना कैसा होता है चिंता कुरियान न रक्षा ऐसी विकृत यथा पशु तथा अर्पयन तथा अर्पयन हरौ देहम विरमेद अश्य रक्षणा जस्ट एज वन डज नॉट वरी अबाउट एन एनिमल दैट हैज बीन सोल्ड वन शुड ऑफर दिस बॉडी टू द लॉर्ड एंड बी डिस इंटरेस्टेड इन इट्स मेंटेनेंस चिंतम कुरिया कुरियान न रक्षा रक्षा चिंता करते नहीं है कि मेरा रक्षा कैसे होगा विकृत से यथा पशु वो पशु जो कि बिक्री हो चुका है तथारपयन हरऊ देहम उसी प्रकार से तथारपयन जब अर्पित कर चुके हैं हरि को अपना देह हम विरमेद अस्य रक्षणा हमको चिंता नहीं करनी है कि इसका रक्षा कैसे होगा चिंतम कुरियान न रक्षई चिंता करते नहीं है कि रक्षा कैसे होगा विकृत से यथा पशु वो पशु जो बिक्री हो चुका है तथा अर्पयान उसी प्रकार से अर्पित किया हुआ हरो को हरि को देहम देह विरामेद अस्य रक्षणा हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसकी रक्षा कैसे की होगी इसकी यानी शरीर की रक्षा या आत्मा की रक्षा वो शरीर वो आत्मा जो हरि को अर्पित किया जा चुका है दुष्कर्तव्य न विरले त्वे सख्यात्मा निवेदने केशास केशांगचित एव धीरना लभते साधन अर्थम अर्थम फ्रेंडशिप एंड ऑफरिंग दिस सेल्फ एंड बॉडी आर रेयर विरले फ्रेंडशिप एंड ऑफरिंग दी सेल्फ एंड बॉडी आर रेयर बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ एक्जीक्यूट एक्जीक्यूशन ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ साधना साधना भक्ति के समय फ्रेंडशिप करना बहुत मुश्किल है भगवान के साथ एवं ऑफरिंग करना आत्मा और शरीर को भगवान को ऑफर करना ये भी बहुत मुश्किल है क्यों क्योंकि साधना भक्ति में हमारा जो विश्वास है वो अभी तक उतना गड़ा हुआ नहीं है श्रद्धा लेवल पे ही है या विश्वास लेवल पे है आगे जाके मैत्री लेवल पे आएगा फिर भी उस स्टेट में नहीं है कि हम पूरी तरह से अपने आप को ऑफर कर सकें However, some wise men have considered that these two qualities qualify as a part of sadhana. फिर भी कुछ wise लोगों का कहना है कि ये दोनों चीजें साक्ष्य और आत्मलेखन ये sadhana में हम ला सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि sadhana का एक आदर्श है। जीव को समय अपने कमेंट्री में कहते हैं, आत्म निवेदनम in its pure form is rare because of the difficulty in execution. बहुत ही मुश्किल है आत्म निवेदन क्यों क्योंकि इसको एक्चुअल में कर पाना बहुत कठिन होता है नॉट बिकॉज ऑफ हैविंग एन एलिवेटेड स्टेटस सिंस इट मे बी एग्जीक्यूटेड इवन विदाउट भाव क्यों मुश्किल है इसके लिए मुश्किल नहीं है कि ये बहुत ऊंचा चीज है क्योंकि आत्मनिवेदन तो बिना भाव के भी किया जा सकता है भाव स्तर पर पहुंचने से पहले साधना भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति तो भाव भक्ति पर जो नहीं पहुंचा है वो भी आत्मनिवेदन कर सकता है सिर्फ राग चाहिए साख्यर because of the difficulty in execution and its extremely elevated status jabki iske bare mein bataya gaya tha bhav bhakti atma nivedan ke bare mein ki ye elevated status utna nahi hai not because of having an elevated status since it may be executed even without bhav so atma nivedan shayad utna elevated nahi hai jitna sakya shayad ye kaha jara aage padh ke dekhte hain sakya is rare because of the difficulty in execution and its extremely elevated status since sakya in its pure form possesses The most elevated bhava, ha, sakhya me bhava gaya na, because atma nivedan me dasse me ho gaya, atma nivedan ho gaya dasse bhava, apne apko bech diya, tam das ho gaye, but dasse bhava se upar hai sakhya bhava, usko par hai vatsal bhava, usko par hai madhuri bhava, to sakhya jo hai elevated hai, dasse ho gaya elevated nahi. 
परंतु हमारे गौड़िया संप्रदाय में हमारा जो फोकस है साधना भक्ति में वो दास से भक्ति पर है इसलिए यहाँ पे सबको पहले दास का नाम लिया जाता है दास या दास पहले भगवान की सेवा करना तो सीखे अपने आप को समर्पित करना तो सीखे साख्या वगैरह सब होता रहेगा धीरे धीरे समय आने पर अपने आप होगा साख्या बात चल रहा है परंतु शुरू शुरू में अगर हम पी करने चले गए यानी साख्या बात चल या माधुर्य में घुसने शुरू कर दिए तो हमको तो बेसिक चीजें पता ही नहीं समर्पण तो क्या है आत्मसमर्पण पर क्या नहीं और सीधा चले गए दास लीला करने के लिए या एक साथ खाना खाने के लिए खेलने के लिए साख्य भाव में या वात्सल्य में बड़ा प्रेम दिखाने शुरू कर दिया जबकि सरेंडर तो किया ही नहीं सरेंडर पहले करना होगा सो आत्मनिवेदन लोअर स्टेज है उसके बाद हायर स्टेज में यह आता है साख्य पर आत्मनिवेदन क्वालिफिकेशन है बेसिक क्वालिफिकेशन शुरू करने के लिए पहला कदम होगा वो और वो खुद ही इतना एलिवेटेड है बदले ही कोई कर पाता साखे इज रेयर बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन एग्जीक्यूशन एंड इट्स एक्सट्रीमली एलिवेटेड स्टेटस सिंस साख्या इज इन इट्स प्योर फॉर्म प्रोसेस द मोस्ट एलिवेटेड भाव हाउएवर इफ आत्मनिवेदन आत्मनिवेदनम बिकम्स मिक्स्ड विद इमोशनल रिलेशनशिप्स इट विल बिकम रेयर बिकॉज ऑफ इट्स एलिवेटेड स्टेटस एज वेल परंतु अगर आत्मनिवेदन के साथ इमोशंस भी आ गए इमोशनल रिलेशनशिप भी आ गया सिर्फ मतलब ब्लाइंडली आत्मनिवेदन नहीं बल्कि इमोशनल रिलेशनशिप के कारण है तो ये भी एलिवेटेड हो गया सेम लेवल पे जितना साख्य था यानी बिना इमोशनल रिलेशनशिप के आत्मनिवेदन भी काफी कठिन है परंतु आत्मनिवेदन इमोशनल रिलेशनशिप के साथ है भावनाओं के साथ भाव के साथ तो फिर वो ये भी ऊंचा हो जाता है उसका स्तर बढ़ जाता है यानी साधना भक्ति से उठ के वो भाव भक्ति में पहुंच गया आत्मनिवेदन साधना भक्ति से शुरू हो सकता है साधना भक्ति के शुरू शुरू में कर सकते हैं वही साधना भक्ति में उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे पर प्रोसेस शुरू कर सकते हैं फिर रागानुभव भक्ति में वो और बेहतर तरीके से होगा परंतु भाव जब आ गए तो भाव भक्ति में चले गए अभी आत्मनिवेदन और अच्छे से होगा अपने में तो आत्मनिवेदन कंप्लीटली हो जाएगा प्योर आत्मनिवेदन इज सीन इन बली महाराज वेन ई गेव हिमसेल्फ टू द लॉर्ड बली महाराज ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया अपना सिर दे दिया रख लीजिए पैर रख लीजिए मुझे ले जाइए जहां ले जाना आपके चरणों के नीचे होंगे बली महाराज ने शुद्ध आत्मनिवेदन किया था वेन ई गेव हिमसेल्फ टू द लॉर्ड शरणापत्ति इज एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड एज वंस प्रोटेक्टर शरणापत्ति शरण ले लेना शरण हमने भगवान हम शरण भगवान के शरण में आ गए तो भगवान के शरण में पूरी तरह से अपने आप को डाल देना ये समझ के कि भगवान मेरे प्रोटेक्टर हैं मेरे रक्षा करेंगे अवश्य राखी वे कृष्ण वो जो प्रेस है वो हो गया शरणापत्ति शरणापत्ति इज एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड एज वंस प्रोटेक्टर एज ए प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर बट आत्मनिवेदन इज मेकिंग वन सेल्फ द पोजिशन ऑफ द लॉर्ड शरणापत्ति था कि मैं अपने आप को शरण आपके शरण में डालता हूँ जो करना है करो आत्मनिवेदन में हमने कह दिया कि मैं आपका हूं तदैव तदैव और ममैव तो आत्मनिवेदन में तदैव हो गया तदैव यानी मैं आपका हूं तत् आप बट आत्मनिवेदन इज मेकिंग वन सेल्फ दोजिशन ऑफ दॉर्ड दैट इज द डिस्टिंग बिटवीन द टू सुनापति में इसमें आत्मनिवेदन मिक्सड विद द इमोशन ऑफ दास्य इज सीन इन अम्बरीश महाराज अमरीश महाराज कहा मिलेंगे में मिलेंगे और हर रोज कृष्ण कुंड में नाम आता है हर रोज आज के दिन भी अमरीश महाराज भागवत अमरीश महाराज जिनका जिन्होंने वो विमल कुंड पे एकादशी पर थोड़ा सा जल पीकर 
और दुर्भाषा मुनि वापस आए थे नाराज हो गए थे और फिर जो भगवान के सुदर्शन चक्र ने दुर्भाषा मुनि का पीछा किया प्रश्न के हाथ तरफ गए दुर्ग तारा में भी गए वहां जाके भगवान विष्णु से मिले कि मेरी रक्षा करो उन्होंने बोला कि नहीं जिसको तुमने अपराध किया है उनसे जाके वापस मांगो फिर वापस विमल कुंड पे आ गए यहाँ पर अमरीश महाराज तो समय था मधुबन वासी अमरीश महाराज अभी तो राजा रूप में नहीं है भक्त रूप में आत्मनिवेदन मिक्स्ड विद द इमोशंस ऑफ दासर इज सीन इन अम्बरीश राजा दिस इज स्टेटेड इन भागवतम स्टार्टिंग विद स वै मन कृष्ण पदार विंदयो एंड एंडिंग विद कामम च दासे न तु काम कामयया स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक 18 से लेकर 20 तक दिस मिक्स्ड आत्मनिवेदन इज Also stated later in the eleventh canto, with dasena atma nivedanam, one should give oneself to me as a servant. Bhagwan ne kya diya? Adesh diya. One should give oneself to me as a servant. The bhava of a dear lover mixed with atma nivedanam is seen in Rukmini. So, kai tarikhe ke atma nivedanam. Ek hai atma nivedan, aise rukha sukha. Dusra hai atma nivedanam bhava ke saath. दास से भाव के साथ जब है उसका उदाहरण है अमरीश महाराज और जो माधुर्य भाव के साथ मिक्स्ड है आत्मनिवेदनम उसका उदाहरण है रुक्मिणी देवी तन में भवान खलु खलु वृता पतेर अंग जयाम आत्मार्पित भवतो अत्र विभो विदेही दसवास्कर अध्याय फिफ्टी टू Shlok 39. Therefore, my dear Lord, I have chosen you as my husband, and I surrender myself to you. Atma arpita ham. Khud ko arpit kar diya. Atma ko arpit kar diya. Please come swiftly, O Almighty One, and make me your wife. उन्होंने प्रेम के साथ आत्मा निवेदन किया. तो आत्मा निवेदन के दो उदाहरण मिल गए. अमृत महाराज और अपनी देवी. In addition. It should be understood that Sakya and other rasas could also mix with Atma Nivedana. Atma Nivedana ke saath Sakya bhi mix kiya ja sakte ka. Shita Atma Nivedana. So, hum loo ke liye practically dekha jaye. To Atma Nivedana mein hum kya kar sakte hai? Atma Nivedana mein... वो जो है भगवदगीता में यत करोशी यत जुहोशी ददाशी यत ठीक है तत्कुरुष मदर पनम वो श्लोक क्या है जब वही भगवदगीता एक नकली वो श्लोक क्या है कुछ दिन में पहुंचने वाले हो आप अभी अगला भगवत काल होगा याद की देव व्रता देवान फिर होगा पत्रन पुष्पम पलक कोयल जो मैं वक्त कर रहे थे फिर उसके बाद होगा यत करो शिव अभी है आज अभी हम 24 तक पहुंच चुके थे इसमें बगल इधर नाइन पेटी को अगला वाला ट्वेंटी फाइव होगा ये आंति देव प्रता देवा जो देवताओं को पूछते हैं वो देव देवताओं को भी जन्म देते हैं उसके बाद वाला होगा पत्रन पुष्पम पलन तो यहाँ यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ प्रेता� यह तपस्या शिकाम देया तत्पुरुष में मदर पाण हे कुंती पुत्र तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो ये हो गया हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल लेवल पे आत्मनिवेदन 
तो हम जब करेंगे वैद्य साधना में इस प्रकार से हम आत्मनिवेदन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं करते 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 फिर उसमें विश्वास ये श्रद्धा के कारण ही हम कर पाएंगे श्रद्धा है इसलिए वाला चीज करेंगे करते 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 जैसे हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा हमारा विश्वास गाढ़ा हो जाएगा तो विश्वास लेवल पर पहुंच जाएंगे यानी रागानुगा लेवल पर पहुंच जाएंगे और रागानुगा लेवल पे हम इसको और अच्छे से करें यही चीज और अच्छे से करेंगे अभी क्यों करेंगे क्योंकि श्रद्धा है क्योंकि नियम है क्योंकि बुक में लिखता है भगवान कृष्ण ने कहा है प्रभुपति ने आदेश दिया है तो भगवान का ऑर्डर है यद करोशी यद अष्टासी यद जोशी यदासी यद जो करोगे जो अष्टासी खाओगे यद जुहोशी जो अर्पित करोगे यद ददा ददाति जो दान दोगे यद तपस्यशी जो तप करोगे वो करो मुझे अर्पित कर दोगे ये भगवान का आदेश है हम खुद से नहीं करना चाहते खुद के अंदर सब फीलिंग नहीं आ रहा है परंतु श्रद्धा है कि भगवान ने कहा है इसलिए कर लेते हैं तो अभी साधना वैध साधना भक्ति में हो जाएगा ये चीज करते 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 जब करना शुरू करेंगे खुद को अच्छा लगने लगेगा और जब अच्छा लगने लगेगा फिर ये आदेश है भगवान का इसके लिए करेंगे ये सोच के नहीं करते हुए करने का मन कर रहा है इसके लिए करेंगे यानी विश्वास गाढ़ा हो गया तो हम रागानुगा लेवल के बिगिनिंग स्टेज पे यही चीज करेंगे अर्पित करेंगे सब कुछ और करते करते फिर थोड़ा भाव आएगा फिर भाव लेवल पे अर्पित करेंगे तो प्रेम आएगा प्रेम लेवल पे अर्पित करेंगे तो हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली आत्मनिवेदन इस वक्त के लिए ऐसे समय पे हम जीवन के जिस स्तर पे इस वक्त है फैमिली लाइफ में ये जो मेटेरियल लाइफ है यहाँ पे हम जिस लेवल पे हैं हम पे ये वाला करना है आत्मनिवेदन करने के लिए एक उनते पुत्र तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो जो दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो कम से कम उतना तो अर्पित करते हो एक्चुअली सब कुछ अर्पित करना चाहिए कम से कम इतना तो करे ये वाला चीज है इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है तो लिखते हैं कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करें प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं अतः कृष्ण की संतुष्टि है इसे मेरे हेतु करो यही संस्तुति है इसे मेरे हेतु हेतु करो यही अर्चन है प्रत्येक व्यक्ति यही अर्चन और इसी प्रकार से आपको काम करना है प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है अतः कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं मेडिटेशन के लिए बहुत लोग ध्यान देते हैं बहुत स्पेशल रुचि दिखाते हैं लिखते हैं आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है यह प्रैक्टिकल नहीं है कल युग के लिए किंतु यदि कोई 24 घंटे हर हरे कृष्ण का जब अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महान तप ध्यानी तथा योगी है जिसकी पुष्टि भगवदगीता के छठे अध्याय में की गई है आत्मनिवेदन के बाद फिर आज खत्म कर हरे कृष्ण